గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాస్ట్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ హ్యాంగ్సెంగ్ నికా ఇలాంటి ఇండిసెస్ ఆల్మోస్ట్ డేస్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ట్రంప్స్ టారిఫ్ టెన్షన్స్ కొనసాగుతున్నప్పటికీ కొద్దిగా మెక్సికోకి సంబంధించి ఆయన ఎందుకో దయతలుస్తున్నారు సో టారిఫ్స్ ప్రస్తుతానికి మెక్సికన్ గూడ్స్ మీద టారిఫ్స్ని విధించడం అనే దాన్ని ఆయన పోస్ట్ పని చేశారు సో హీ అవాయిడెడ్ టారిఫ్స్ ఆన్ మెక్సికన్ గూడ్స్ సో దీని ప్రభావం కొంత మెక్సికన్ కరెన్సీ అలాగే ఓవరాల్గా ఒక సెంటిమెంట్ మీద కూడా కొంత పాజిటివ్గా ఉంది సో మార్కెట్స్ చీర్ఫుల్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పాలి లాస్ట్ నైట్ నాస్టాక్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది మరోవైపు డాలర్ ఇండెక్స్ అలాగే క్రూడ్ ఈ రెండు కూడా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో విచ్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా సో దీంతో మార్కెట్స్లో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం చూడబోతున్నాం నిన్న కూడా కూడా చూసాను చాలా వరటైల్ ట్రేడింగ్ అనేది మనం గమనించాం ఓవరాల్గా ఫైనల్లీ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి బట్ ఎయిట్ లెవెన్ ఇది నిన్న నిఫ్టీ చూసిన లోవర్ లెవెల్ సో అక్కడ నుంచి లెవెన్ వాజ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ మోత్ ఎఫ్ఐఎస్ డిఏస్ కొంత బయింగ్కి వచ్చారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని క్యాష్ మార్కెట్స్లో ఎఫ్ఐఎస్ కొన్నారు అండ్ ఎఫ్ఎన్ఓలో కొద్దిగా బయింగ్ చూసాం మనం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి సో మేబీ ఇక్కడ కొద్దిగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ ప్రస్తుతానికి అలసిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది ఫెటిగ్ కనిపిస్తోంది ఎందుకంటే హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ సాధ్యమైనంత వరకు నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీని కానీ అక్కడ కూడా కొంత సెల్లింగ్ అనేది నిన్న గమనించాం మనం సో ఏం పెరిగాయి నిన్న స్టాక్స్ అంటే మిడ్ క్యాప్స్ ఒక దశలో బాగా అండర్ పర్ఫామ్ చేసి క్లోజింగ్ సమయానికి కొద్దిగా రికవర్ అయ్యాయి లైక్ మనకు మనపురం ఫైనాన్స్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ అలాగే మహానగర్ గ్యాస్ బాటా బ్రిటానియా స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనం స్ట్రెంగ్త్ చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ రీజన్ వాళ్ళు వాళ్ళకున్న కొన్ని అసెట్స్ నమ్మి ఆధార్ హౌసింగ్ లాంటి వాటిని నమ్మి టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు దాంతో బాండ్ హోల్డర్స్కి కొంత రిలీఫ్ వస్తుంది అన్న ఒక ప్రిన్సిపల్ అలాగే ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ చేయగలుగుతారు అన్న వార్తలతో కొంత దిహెచ్ఎఫ్ఎల్లో మనం బయింగ్ చూసాం సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆ స్టాక్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది బట్ ఎక్కడైతే ప్రమోటర్స్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో డీల్స్ ఆగిపోతున్నాయో అలాగే డెట్ బర్డెన్ ఎక్కువగా ఉందో డిఫాల్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అటువంటి కంపెనీస్ లైక్ పీసీ జ్యువెలర్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ చెందిన స్టాక్స్ జైన్ ఇరిగేషన్ ఇన్ఫీబీమ్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా నిన్న చాలా చాలా వీక్గా ట్రేడ్ అవడం చూసాం క్లోజ్ కావడం కూడా చూసాం సుజలాన్ ఎనర్జీ లాంటి కంపెనీస్ సో ఇవన్నీ మనకు ట్రబుల్డ్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా సో అందుకనే మన మార్కెట్స్ ఈసారి మేలో బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని ఆఫ్టర్ ఎ గుడ్ మే దిస్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే కైండ్ ఆఫ్ జోన్ అంటే అంతగా మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ అండర్ పెర్ఫార్మెన్సే గమనిస్తున్నాం కంపేర్ టు ది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ సో ప్రత్యేకంగా మిడ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో చాలా చాలా వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఈ ట్రబుల్డ్ కంపెనీస్ లిస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎస్ఎల్ గ్రూప్ కంపెనీస్ అలాగే అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ చెందిన కంపెనీస్ ఇంకా చాలా కంపెనీస్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇలాంటివన్నీ ఈ నేపథ్యంలో మనకు ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీ వస్తుందా జూలై ఫిఫ్త్న యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు సో ఆ బడ్జెట్లో ముందు ఒక ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీ వస్తుందా రాకపోవచ్చు బహుశా ఈసారి ఎందుకంటే లాస్ట్ బడ్జెట్లో మనం చూసాం చక్కగా వన్ మంత్ ముందు నుంచి మార్కెట్లో బయింగ్ రావడం సెన్సెక్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం ఈసారి మాత్రం ఆ పరిస్థితి కనపట్టలేదు ఎందుకు అంటే రకరకాల కారణాలు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ లాంటి ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఒకవైపు మరోవైపు బడ్జెట్లో కూడా అంత పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ గెయిన్స్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఉందో అది పెంచుతారు అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి అదే కనుక జరిగితే మార్కెట్స్ దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రీ బడ్జెట్ ర్యాలీని అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అనుకున్న విధంగా బడ్జెట్లో కొన్ని పాజిటివ్స్ వచ్చి మార్కెట్స్ పెరిగితే దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఏ బోనస్ ఫర్ ది మార్కెట్స్ ఎందుకంటే మనం మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ ఎలక్షన్స్ టైంలోనే బాగా పెరిగాయి ఒక హోప్ ర్యాలీ హోప్ ట్రేడ్ చూసాం ఆర్బీఐ పాలసీ ముగిసేంత వరకు కూడా ఆ ర్యాలీ కొనసాగింది ఆర్బీఐ పాలసీ వెలువడిన తర్వాత నుంచి మనం కొంత లార్జ్ క్యాప్స్లో కూడా సెల్లింగ్ అనేది గమనించాం ఓవరాల్గా ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే నడుస్తుంది మనం రేంజ్ కనుక మనం చూస్తే
లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఈ స్టాక్ ఎనీ మిడ్ క్యాప్ కంటే కూడా ఎక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చింది సో కన్సిస్టెంట్ రిటర్న్స్ సో అటువంటి ఐడియాస్ని మనం ఎప్పుడు కూడా ఇగ్నోర్ చేయకూడదు మనం చాలా ఎక్కువ ముచ్చట పడేది తక్కువ రేటు ఉన్న స్టాక్స్ని చూసి ఒక యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు స్టాక్ ఎప్పుడని చెప్పామంటే ఇమీడియట్గా కొంటారు దాన్ని అదే మనం మన వర్క్షాప్లో కూడా మన రికమెండేషన్స్లో సేమ్ కాంపోజిషన్ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి ఒక లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ని రికమెండ్ చేసాం సేఫ్ హ్యావెన్ స్టాక్స్ని కొన్నింటిని అలాగే సేఫ్గా ఉంటాయి అనుకునే అంటే క్యాష్ రిచ్ స్టాక్స్ కొన్నింటిని మిడ్ క్యాప్ కంపెనీస్ నుంచి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఒకటి అర స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ని కూడా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది సో అటువంటి ఒక హెల్దీ పోర్ట్ఫోలియోని కనుక మనం బిల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఏ మార్కెట్ అయినా కూడా ఎటువంటి ఎకానమీకి ఎటువంటి ప్రమాదం వచ్చినా కూడా మన పోర్ట్ఫోలియో మరీ దెబ్బ తినకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం సో అటువంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ని రూపొందించుకుంటే బుల్ మార్కెట్స్లో చక్కగా మూడు రేట్లు నాలుగు రేట్లు మల్టీ బ్యాగర్స్ని మనం పోగు చేసుకోగలుగుతాం అండ్ వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతాం అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ని మనం ఇవాళ మార్కెట్లో చూడబోతున్నాం పెద్దగా మనకు అంతగా క్యూస్ కనపట్టలేదు గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అండ్ డాలర్ ఇండెక్స్ కొంత వీక్గా కనిపిస్తుంది సో ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ ఫండమెంటల్స్ అండి అంటే ప్రైమరీలీ మనకి డొమెస్టిక్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంతగా మార్కెట్ మీద డైరెక్ట్లీ ప్రభావితం చేసేవి ఏమీ ఇప్పుడే లేవు మీరు అన్నట్టు సెకండ్లీ జులైలో ప్రజెంట్ చేసే బడ్జెట్ కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ల్యా యాడ్ మోర్ ఫ్లేవర్ టు ద మార్కెట్ అండి అదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే మీరు అన్నట్టు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాంక్స్ కనుక పెంచితే షేర్స్ మీద డెఫినెట్లీ ఇట్ ల్యావ్ ఎ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అది కూడా చాలా నీజర్క్ లాగా మేము టూ ఆర్ త్రీ డేస్ ఇట్ మే రియలీ బీ షాప్ ఆర్ ఫెరోషియస్ బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఈవెన్చువలీ బ్యాక్ టు ఫండమెంటల్స్ అని చాలా కంపెనీస్ పాలిటిక్స్ అతీతంగా ఆర్ యూనో ఈవెన్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రీజన్స్లో మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫండమెంటల్స్కి వీటన్నిటికీ అనుగుణంగా కంపెనీలు ఎవరైతే మెయింటైన్ చేయగలిగి గ్రోత్ చూపించగలుగుతారో అటువంటి కంపెనీస్ ఈవెన్చువలీ గ్రోత్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంపెనీస్ ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేశారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని అలాగే సమ్ టాప్ ఆఫ్ ద లైన్ కంపెనీస్ మేబీ లైక్ ఏషియన్ పెయింట్స్ కానివ్వండి హెచ్డిఎఫ్సి కానీ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లివర్ సో అక్రాస్ సెక్టర్స్ కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రం కన్సిస్టెంట్లీ దే హవ్ గివెన్ గుడ్ రిటర్న్ టు షేర్ హోల్డర్స్ మధ్య మధ్యలో దేర్ కెన్ బి ఎ లాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ సో సో అల్టిమేట్లీ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రూల్ ద మార్కెట్ అండి బట్ ఈ యుఆన్ డాలర్ క్షీణత మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ సమ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ దిస్ షార్ట్ టర్మ్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ యూనో యుఆన్ అబౌట్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ క్షీణించింది ఇన్ ద లాస్ట్ యూనో త్రీ మంత్స్ అని చెప్పి మనం చూసాం ఒకవేళ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యారీ ఫైక్ చేసినా కానీ ఇఫ్ యుఆన్ గోస్ డౌన్ స్టిల్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ కట్ సెవెన్ యుఆన్ టు ఏ డాలర్ అని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు దెన్ మొత్తం వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసిన టారిఫ్స్కి కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఇట్స్ మెయిన్ పర్పస్ బికాస్ దే విల్ గెట్ మోర్ యూ ఆన్ ఫర్ ఎవ్రీ డాలర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ అని అంటున్నారు సో దట్ కుడ్ డెఫినెట్లీ పే స్పాయిల్ స్పాట్ ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ రిసెషన్ సో దట్స్ ఎ మైక్రో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ కెన్ డెఫినెట్లీ డిస్టర్బ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ తగ్గుతున్నాయి దట్స్ ఎ పాజిటివ్ సైన్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి పాజిటివ్ అబౌట్ ద మార్కెట్ అండి యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మెగా గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ బట్ డెఫినెట్లీ స్టడీ గెయిన్స్ బిట్వీన్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ in some stocks maybe between 15 to 20 25% also definitely possible so quality companies on every decline one should buy shun the noise in domestic as well as external noise anta pakkana betti chakat companies matram chaala public domain lo kuda chaala mana mana andar panelists lo kuda conference lo cheppadam jarigindi workshop lo aa parameters koddiga meeru websites lo chusukuni not in depth analytical research తప్పకుండా మంచి క్వాలిటీ కంపెనీస్ కొనుక్కుంటే రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్లో యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ మూవ్స్ ఈ సమయంలో ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఎటువంటి ట్రేడింగ్ పరంగా చూడాలి అంటే ఎక్కువ మనకి ఇండస్ట్రీస్లో తర్వాత కొన్ని స్టాక్స్కి మాత్రమే పరిమితం చూస్తున్నామండి అటు మిడ్ క్యాప్లో మనకి నిన్న మార్కెట్లో నుంచి రికవరీ అయినా కూడా మిడ్ క్యాప్లో ఎటువంటి రికవరీ అనేది కనపడలేదు ఇంకా ఫీర్ అనేది మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఉందండి అండి మరి ముఖ్యంగా ఇంత హైస్లో ఉండి మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా నిఫ్టీ పరంగా మిడ్ క
ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువ కనపడుతుంది కాబట్టి వాటి వాటిలో నేను ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను ఈరోజు నేను చూసాం నేను మార్కెట్ వాలటాలిటీ ఉండి చివరికి పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయింది అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది బాగా వీక్ అయిందండి నిన్న హై నుంచి చాలా నాలుగు వందల పాయింట్లు నాలుగు వందల యాభై పాయింట్ దాకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడింది అయితే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటే తప్ప మార్కెట్ ముందుకు వెళ్ళకపోవచ్చు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే కొద్ది రోజుల్లో ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ థర్టీ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన సస్టైన్ కాలేని పరిస్థితిలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈవెన్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ కూడా బ్రేక్ అయ్యి చాలా వీక్ అయ్యే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి ఎందుకంటే పిఎస్సి బ్యాంక్స్ చాలా వీక్ ఉన్నాయి అది గమనించాలి కూడా పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఇదే వీక్నెస్ కనపడే కనపడితే మాత్రం అనుకుంటే డిఎల్ఎఫ్ ఒకటి అండి లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా మనకి వన్ నైన్టీ సిక్స్ లెవెల్స్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చింది ఈ రోజు నేను కూడా వన్ ఎయిటీ నైన్ పైన సస్టైన్ కాగలిగితే వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద అంటే ఒక రూపాయి నర కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని బై చేయమని చెప్తాను వన్ నైన్టీ టూ వన్ నైన్టీ త్రీ దాకా ఈ స్టాక్ ఇంట్రాడేలో పెరగచ్చు ఏదైనా కూడా ప్రాఫిట్ ని కూడా తక్కువగా తక్కువ ప్రాఫిట్ కి ఎగ్జిట్ కమని చెప్తాను తర్వాత ఇంకొక బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ లో బాగా స్ట్రాంగ్ ఉన్నదంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని చెప్పొచ్చు అండి రీసెంట్ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పైకి వచ్చింది అయితే నిన్న కూడా వన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ లో క్లోజ్ అయింది ఇది పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ ఇంట్రాడే కోసం కాకుండా అంటే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కోసం హోల్డ్ చేయగలిగితే దీన్ని ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ టూ దాకా వెళ్ళవచ్చు కాబట్టి ఎవరి డిప్లో కూడా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ని బైంగ్ చేయించే బైంగ్ చేయించ బై చేయమంటాను తర్వాత సెల్లింగ్ విషయానికి వస్తే మెజారిటీ పిఎస్యు స్టాక్స్ అన్ని కూడా పిఎస్యు బ్యాంక్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా మన చాలా వరకు సెల్లింగ్ అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ర్యాలీస్ లో సెల్ చేయ సెల్ చేయమంటాను అది కూడా వన్ ఆర్ టూ డేస్ చిన్న డిప్ వస్తే క్లోజ్ చేసేయమంటాను అయితే కమాటీ స్టాక్స్ లో కొంచెం ఇక్కడ నుంచి మనకి బైంగ్ రావు ఆల్రెడీ ఉన్న కమాటీ స్టాక్స్ కొంచెం అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయని లైక్ హిండాల్కో కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ పొజిషనల్ టైరస్ బై చేయాలనుకుంటే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ని టూ క్లోజర్ గా టూ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ దాకా రావచ్చు టూ సిక్స్టీ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమంటాను దాన్ని పొజిషన్ ట్రేడింగ్ పరంగా బై చేయమంటాను నిఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే మనకి నిన్న క్లోజింగ్ చూసుకుంటే లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ లెవెన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ టూ నైన్ ఎయిటీ దగ్గర కొంచెం రెస్టెన్స్ ఉంటుంది అది దాటితే మళ్ళీ న్యూ హైస్ వైపు ఆ నిఫ్టీ పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి ఓకే ఇక ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ తీస్తున్నాం కాసేపు ప్రకటన తర్వాత కేవలం ఫ్యాషన్ మాల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ విజయనగరం నుంచి కామేశ్వరం హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి సార్ నాకు రెండు చీరలకి ఏ రేట్ అంటారు ఏ రేట్ లో కొనుగోలు చేసుకో చెప్తారా ఏమండి ఒక రెండు చీరలు ఆర్జీసీని నెక్స్ట్ నుంచి నాలుగో కంపెనీకి ఏ రేట్ లో అమ్మేసుకొని ఏ రేట్ లో తగ్గితే కొనుక్కోవచ్చు చెప్తారా ఏ రేట్ లో అమ్మేసుకోవచ్చు అంటారా అంటే పెరిగినప్పుడు ఏ రేట్ అమ్ముకోవచ్చు తగ్గినప్పుడు ఏ రేట్ కొనుక్కోవాలి చెప్పాలంటే కష్టం అండి మీ దగ్గర చీరలు ఉన్నాయి ఉంటారు <laughs> 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 రీసెంట్ గా అయితే ముప్పై ఎనిమిది ఈ స్టాక్ అయితే రాలేదండి బట్ ఏదైనా కూడా స్టాక్ అయితే ప్రస్తుతం కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి మీరు ఒకటి మెటల్స్ చెందిన స్టాక్స్ కానీ చూసుకుంటే పెద్దగా పెరగడం పక్కన పెట్టి వీక్ గానే ఉన్నాయండి బై అండ్ లార్జ్ అన్ని కూడా కాబట్టి దీంట్లో పెద్దగా పెరుగుతుంది అయితే నేను అనుకోను అరౌండ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్ అంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టాక్ పెరిగితే మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తారండి పెద్దగా లాంగ్ టర్మ్ కైతే పెద్దగా హోప్ పెట్టుకోకండి మంచి రిటర్న్స్ వస్తుంది వస్తుంది అయితే నేను అనుకోను కాబట్టి సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తాను మరోవైపు ఆర్ఈసీ చూసుకుంటే బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ అండి దీన్ని మీరు కంటిన్యూ చేసుకోండి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ మీరు కంటిన్యూ చేయగలిగితే నేను అనుకోవడము వన్ ఎయిటీ లెవెల్స్ ప్లస్ లాస్ట్ టైం మనం చూసుకుంటే క్లోజర్ గా టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళింది అక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది ఈసారి వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ లెవెల్స్ దాటిందంటే నేను అనుకోవడం న్యూ హైస్ ని కట్ చేసుకుంటూ టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఈవెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి ట్రేడింగ్ టార్గెట్ టార్గెట్స్ కాదు ట్రేడింగ్ పరంగా అయితే నేను అనుకోవడం వన్ సెవెంటీ టూ టూ వన్ ఎయిటీ షార్ట్ టర్మ్ కి
అది నేను తీసుకున్నాను ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బుక్ చేసుకున్నాను రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బుక్ చేసే లోపల నేను వెకేషన్ వెళ్ళాను సార్ వచ్చినాక అది మైనస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది లాస్ లో ఉంది సారీ ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారా లేదా ఏమన్నా ఒక కనీసం ఒక టెన్ పర్సెంట్ అప్ వచ్చే అవకాశాలు ఉందా క్వశ్చన్ సార్ జెట్ ఎయిర్వేస్ సార్ జెట్ ఎయిర్వేస్ ఓకే సో జెట్ ఎయిర్వేస్ కష్టం అండి ఎందుకంటే మళ్ళీ నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తుంది వాళ్ళు ఇతిహాద్ వాళ్ళు స్టేక్ తీసుకోవడం లేదు అన్న వార్తలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పుడే ఈ స్టాక్ రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు మీరు లాస్ బుక్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ బిగ్ ర్యాలీస్ ఇన్ దిస్ కౌంటర్ అండి మీరు చిన్న ర్యాలీస్ మైనర్ ర్యాలీస్లో కూడా బయటపడిపోండి దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ తర్వాత రంజిత్ చాలా మెయిల్స్ వచ్చేవాళ్ళ లెట్స్ స్టార్ట్ టేకింగ్ మెయిల్స్ రంజిత్ నా దేళ్ళు అడుగుతున్నారు పిటిసి ఇండియా ఫైనాన్షియల్స్ అలాగే అనంతరాజ్ వాస్కాన్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ హైయర్ ప్రైస్లో కొన్నారట గతంలో అన్ని నష్టాల్లో ఉన్నాయి వెయిట్ చేస్తే ఏమైనా ఫలితం ఉంటుందా నాట్ సో మచ్ అండి పిటిసి ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ట్రేడబుల్ షేర్స్ వెరీ హై వాల్యూమ్స్ అవుతుంది నెంబర్ టూ అనంతరాజ్ ఇటువంటివన్నీ కూడా మీరు ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు యు నో షిఫ్ట్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఫ్రమ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ డట్ స్టాక్స్ టు సమ్ గుడ్ స్టాక్స్ అంటే కొద్దిగా ప్రైస్ పరంగా మీరు కొన్నారో తెలీదు ఎప్పుడు కొన్నారో తెలీదు బట్ ఇన్ మై ఒపీన్ డెఫినెట్లీ క్వాలిటీ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో డజన్ కాల్ ఫర్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ హరైజన్ అండి ప్లీజ్ షిఫ్ట్ ఓవర్ టు బెటర్ కంపెనీస్ అండ్ బెటర్ సెక్టర్స్ మేబీ కొన్ని బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ పీటీసీ పక్కన పెడితే వేరే స్ట్రాంగ్ ఇవి ఇన్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇటువంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అలాగే అరవింద్ ఇవన్నీ కొన్నారు శ్రీకాంత్ నష్టాల్లో ఉన్నారు సో వీటిలోంచి ఎలా రికవర్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ చూడండి మీరు అన్నీ కూడా ఈ బాగా వీక్ ఉన్న స్టాక్స్ అండి కొన్నారండి ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానివ్వండి ఐడిబిఐ బ్యాంక్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా వీక్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఎస్ బ్యాంక్ కూడా వీక్ గానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మీరు అంటే మార్కెట్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంది కొంచెం బులిష్ ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి హోల్డ్ చేసి ఇవన్నీ కూడా ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కా కాదగ్గ స్టాక్ అండి ఉన్న వాటిలో కొంచెం ఎస్ బ్యాంక్ కొంచెం బాగా పడింది కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ లాంటిది రావచ్చు అది కూడా మీరు షార్టర్ వ్యూత్ ఈ మధ్య కొన్ని ఉంటే దాంట్లో కూడా ఎగ్జిట్ కానీ బట్ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ ఉద్దేశం ఉంటే హోల్డ్ చేయండి బట్ మిగతా ఈ ఐడిబిఐ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మాత్రం మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇతర షేర్లు ఏమైనా ఉన్నాయి లేదు తెలియదు అండి అన్ని ఇలాంటివే ముట్టుకట్టుకున్నారు అనుకోండి బుద్ధి కర్మానుసారిని అంటాం మనం అంటే మన కర్మను బట్టి మన బుద్ధిని బట్టి కర్మ ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇలాగ అన్ని పిచ్చి షేర్లు అన్ని కొనుక్కున్న పోర్ట్ఫోలియో పెట్టిన అవి వరుసగా డిప్రిషియేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని ఇందా ప్రతిసారి ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే కొన్ని మంచి షేర్లు సరే రిస్క్ తీసుకోగలిగితే మీరు గ్యాంబ్లింగ్ చేయగలిగితే కొద్దిగా పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం మీద ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మించి ఉండకూడదు ఇట్లాంటి షేర్లు మీరు రాసి నాలుగు కూడా చాలా లో పూర్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న స్టాక్స్ రాశారు ఇలాంటివి కొనకండి మనం పదే పదే చెప్తున్నాం కదా ఈ కార్యక్రమంలో మంచి కంపెనీస్ కొనండి వాల్యూ ఉన్న కంపెనీస్ కొనండి క్వాలిటీ కంపెనీస్ కొనండి అని ఆ క్వాలిటీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్తున్నాం మనం పదే పదే కదా ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు వర్క్షాప్లో అయితే రోజంతా అదే చెప్పాం మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రైస్ చూసి అట్రాక్ట్ అవుతారు మళ్ళీ ముప్పై రూపాయలు యాభై రూపాయలు లోపు ఉండే షేర్ల మీదే మోజుపడతారు సో విచ్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్ అండి చాలా చాలా తప్పు చేయటం మనం పదే పదే అదే తప్పులు చేస్తూ ఉంటే ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి మనం ఎల్కేజీలో చేసిన తప్పుని పిహెచ్డీలో కూడా చేస్తాం చేయం కదా మనం పెరిగే కొద్దీ బుద్ధి వికసిస్తూ ఉంటుంది మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా మనం స్టాక్ మార్కెట్లో డే వన్ నుంచి మనం రిటైర్ అయ్యేంత వరకు అదే పని చేసాం అనుకోండి దెన్ గాడ్ ఓన్లీ కెన్ సేవ్ అజ్ దివీస్ ల్యాబరటరీస్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ ఉందట జూన్ ఎక్స్పైరీ సురేంద్రబాబు దగ్గర ఏం చేయొచ్చు దాన్ని చూడండి దివి ల్యాబ్స్ మీరు ఎగ్జిట్ కానండి ఇది పెరిగే అవకాశాలు ఇమీడియట్గా అయితే లేవండి చాలా వీక్ అయింది పోస్ట్ రిజల్ట్ తర్వాత ఈ స్టాక్లో టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చింది దాని తర్వాత రికవరీ అనేది ట్రై చేస్తున్నా కూడా స్టాక్ రికవరీ కాలేకపోతుంది నేను కూడా సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ఫార్టీ రూపీస్ పెరిగి మీకు లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు లేదు ఈ రోజుకి ఈరోజు మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మని చెప్తాను ఇంకా నేను కూడా మీరు సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అండి ఏమాత్రం ఒక ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ పెరిగితే దీన్ని షార్ట్ సెల్ చేయమని చెప్తాను ప్రవీణ్ అడుగుతున్నారు డాబర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్
ఏదైనా కంపెనీలో అబ్నార్మల్ డెవలప్మెంట్ ఏమన్నా మీరు గమనిస్తున్నారు ఇప్పుడు దాకా పబ్లిక్ డొమైన్ రాలేదండి కానీ రోజు మనని అడుగుతూనే ఉన్నారు వీ హీ బీన్ ఈవెన్ వార్నింగ్ అండ్ కాషనింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్సో ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి మనకేం చెప్పలేమండి బికాస్ పబ్లిక్ డొమైన్లో వార్త వచ్చేదాకా మనకు తెలియదు బట్ కంటిన్యూస్లీ ఇది ఫైవ్ టు సిక్స్ లోవర్ సర్క్యూట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొట్టిన తర్వాత కొద్దిగా సర్క్యూట్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అయింది ఈవెన్ ఎస్టర్డే ఇట్ వాస్ డౌన్ బై ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ సో వీ డోంట్ నో సో అందుకనే కామెంట్ చేయలేమండి ఏదైనా పబ్లిక్ డొమైన్ లో న్యూస్ వస్తేనే కదా ఎన్సిసి లో మనం గమనించాం అమరావతి ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని వాళ్ళకి రద్దు చేస్తారు అందువల్ల జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎన్సిసి బలహీనపడింది అలాగే దిలీప్ బిల్డ్ ఖాన్ కూడా కొద్దిగా పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ వల్ల ఏమైనా ఆర్డర్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఇలాంటి ఉండొచ్చు సో అది పబ్లిక్ డొమైన్ లో వచ్చేదాకా తెలియదు బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ సెన్స్ ఇట్ ఎందుకంటే ఎయిట్ టు టెన్ లోవర్ సర్క్యూట్స్ అనేది ఒక స్టాక్ అంత ఈజీగా కొట్టదు ఇది వరకు ఒక అది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ దాకా పడ్డది అది కూడా గమనించాలండి ఎప్పుడన్నా కానీ మనం అది గమనించాలి పాస్ట్ ఏం జరిగిందండి హిస్టారికల్ డేటా కూడా చూసుకుంటాం ఒకసారి ఏదన్నా కొద్దిగా జెమ్స్ వచ్చినప్పుడు అయితే ఐ థింక్ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ సో నార్మల్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిన తర్వాత ఇంకా ఏం తగ్గుతుంది అని అనుకుంటాం అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గు యాక్చువల్లీ కొంటారు అక్కడ అదే అది కొంటారు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిందని సో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ట్వంటీ పర్సెంట్ చివరికి సూజ్లాన్ ఎనర్జీ లాగా కొన్ని అంటే దిలీప్ బిల్డ్ కన్ గురించి మాట్లాడలేదు బట్ నాలుగు రూపాయలు అయింది సో ఆ నాలుగు రూపాయలు రేపు జీరో అయిపోయినా అయిపోవచ్చు అసలు ఇంకా సూజ్లాన్కి అయితే భవిష్యత్తు కనపట్టలేదు సో ఏదో ఒక చిన్న హోప్ ఉండింది యూరోపియన్ కంపెనీ ఎవరో కొంటారన్న వార్త అది కూడా నిన్న పోయింది అన్న వార్తలు వచ్చాయి సో ఇంకా ఇక హోప్ లేదండి సో అందుకని చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ప్రైస్ ఒక్కటే చూసి మాత్రం ఎప్పుడు మోసపోవద్దు అలాగే చాలామంది వర్క్షాప్ రికమెండేషన్స్ అడుగుతున్నారు ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్ ఈ వెబ్సైట్లో మీకు వర్క్షాప్ రికమెండేషన్స్ ఎలా పొందాలో వివరంగా ఇవ్వడం జరిగింది ట్రై టు ఫాలో దోస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వర్క్షాప్ రికమెండేషన్స్ మీ ఇమెయిల్ బాక్సులకు వస్తాయి ఇది ఇవాటి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం మళ్ళీ స్మార్ట్ ఇన్స్లో కల